Agora vamos continuar e vamos ver aqui os tópicos que nós vamos ver nessa lição. Vamos falar de mais comandos em inglês, falar de quantas pessoas tem, a existe e o que nós deveríamos usar para dizer essas palavras. Abastecer, como é que é para dizer em inglês, perguntar quanto é gasolina, falar de galão e milha e nós vamos falar de distância e como perguntar distância. E como sempre fazemos, vamos começar essa lição vendo o que nós vimos antes. Number one, say in English, olá. Number two, say, é um prazer conhecê-lo. Number three, pergunte, onde fica o banheiro? Number four, como é que se diz um menino grande? E number five, nós temos um menino grande. Answers one to five, say in English, olá, ou seja, diga em inglês olá, é hello. Então, nesse caso, quando eu falo say, diga, você não vai traduzir o say, mas vai simplesmente fazer o que eu peço. Number two, para dizer é um prazer conhecê-lo, ou foi um prazer conhecê-lo, pode ser it's nice to meet you, é um prazer conhecê-lo, ou it was nice to meet you, foi um prazer conhecê-lo, ou conhecê-la. Number three, onde fica o banheiro? Pode ser where's the bathroom, ou where's the restroom. Number four, um menino grande, a big boy. And number five, nós temos um menino grande, we have a big boy. More review. Here we go. Number six. Nós temos um menino pequeno. Seven. Nosso menino é grande. Eight. Uma menina pequena. Nine. Nós também temos uma menina pequena. Ten. Nossa menina não é grande. Answers six to ten. Six. Nós temos um menino pequeno. We have a little boy or we have a small boy. Se lembra que nós falamos sobre isso? Nós podemos usar small se quisermos falar do tamanho dele. Little pode ser tamanho, mas também pode ser idade. Seven. Nosso menino é grande. Our boy is big. Eight, uma menina pequena, a little girl, ou a small girl, mesma coisa. Nine, nós também temos uma menina pequena. We have a little girl, too. Se lembra que quando nós usamos to, vai lá no final da frase. And ten, nossa menina não é grande. Our girl isn't big. And five more, mais cinco. Number eleven, ela é pequena. Twelve. Quantos filhos você tem? Thirteen. Nós temos três filhos. Fourteen. Ask me where they live. Mais uma vez, você vai escutar o que eu estou falando e fazer o que eu estou pedindo ao invés de traduzir. Aqui nós temos a palavra ask me, mais um comando que estamos aprendendo. Pergunte-me. Ask me where they live. Ask me where they live. Fifteen. Nossa família está conosco. Sixteen. 
answers 11 to 15. 11, ela é pequena, she is little, or she is small. 12, quantos filhos vocês têm? How many children, or how many kids do you have? Lembrando que children, mais formal, kids, menos formal. 13, nós temos três filhos, ou três crianças. We have three kids, or three children. 14, ask me where they live, que significa pergunte-me onde eles moram, e daí seria where do they live, onde eles moram. And 15, nossa família está conosco, our family is with us.